revisar la última. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Es un man de Lucía. Está gordísima, obesa. ¿Qué? ¿En serio? ¿Se sí. ¿Sí? leí al ver este que lo tiene así? Bien sí, hecho. ayer la vi en la fiesta de Coco. ¿Coco? ¿En todo estilo comida? Sí, es un man. No. Puede ser, en serio. Y saben, tengo otra cosa que contarles. ¿Qué, ¿Qué pasó? pasó? Últimamente he estado orinando hartísimo. ¿Pero si no es normal? No. O ¿Cuándo? sea, me levanto como tres veces en la madrugada, de día, siete veces. Uy, pero que a ti también te tienes mal. Oigan, no sé ustedes, pero yo me muero de sed. Pero acabamos de salir de la casa, Sofía. Sí, aquí está. Sí, está bien. A ver, espérate, Sofía, vamos a sentarnos, vamos, vamos a sentarnos. Sofía, espérate. Cógele la cabeza, Carla. Sofía, ¿qué te pasa? Sofía, dime qué siento. Carla, eres doctora, haz algo. Dime las manos demasiado frías. Llama a la ambulancia, creo que está en shock hipovolémico. Muy buenas tardes, doctoras. Les vengo a presentar el siguiente caso que se trata de una mujer de 25 años que ha perdido el conocimiento a las 2 de la tarde debido a un shock hipovolémico. Muestra hipernatremia y el líquido extracelular se encuentra en un estado de hipertonía. Eh, bueno, opiniones, doctores. Bueno, aquí tengo los resultados. Dice que el paciente presenta una poliuria, está superado por 4 litros, la orina está diluida, la densidad está menor a 1010 la malaria también reducida, así que yo sugiero, sospecho que puede ser una diabetes, una diabetes mellitus. Discrepo contigo, porque la diabetes, en la diabetes mellitus tiene que haber niveles elevados de glucosa en orina y los exámenes me reflejan que no hay glucosa en orina, entonces yo supongo que debe ser otra patología porque es característico de esa enfermedad. Ahora, yo pienso que puede ser una diabetes insípida, por lo que Comparte, esta enfermedad también comparte dos síntomas claves, que es la polidipsia y la poliuria, con la, con la diabetes mellitus. Tienes razón, eh, los síntomas concordarían con la, con la diabetes insípida. Ahora el problema sería ver qué tipo de diabetes insípida es. Eh, si es lipsogénica, neurogénica o nefrogénica. El primer tipo de diabetes que tenemos es la insípida hipsogénica. La diabetes hipsogénica consiste en un daño en el mecanismo productor de la sed, localizado en el hipotálamo, resultando en un aumento normal en la sed y en la ingesta de agua, lo cual produce una supresión en la liberación y secreción de hormona antidiurética, conduciendo a un aumento en la excreción renal de agua, también llamado poliuria. El segundo tipo de diabetes que tenemos es la insípida nefrogénica. La diabetes insípida nefrogénica es causada por una respuesta inapropiada al riñón ante la acción de hormona antidiurética, lo que conduce a una disminución en la capacidad del riñón para concentrar la orina. Esto también nos conduce a otra poliuria. El último tipo de diabetes que tenemos es la insípida neurogénica. La diabetes insípida neurogénica o central consiste en una nula producción de hormona antidiurética por parte del núcleo supraóptico y paraventricular localizados en el hipotálamo, lo cual también nos conduciría a una poliuria. Debido a la prueba de la resolución hídrica, queda totalmente descartada la idea de una diabetes insípida disogénica, debido a que la deshidratación no se, no se acompañó de un aumento de, de la concentración de la orina. Este método consiste en restringir absolutamente los líquidos hacia el paciente que la, que la padece. Doctora, aquí está el resultado. Muchas gracias, doctora. Bueno, en el caso de que sea diabetes insípida neurogénica, la administración de desmopresina va a causar un efecto sobre el riñón y se va a concentrar la orina. Pero si es eh, diabetes insípida nefrogénica, no va a haber ni un efecto sobre el riñón y se va a seguir perdiendo agua de igual manera y la orina va a seguir diluida. En nuestro paciente, como enseñan los resultados, se ha mostrado que la orina está eh, concentrada. Entonces, quiere decir, caso resuelto, doctora, el paciente padece diabetes insípida neurogénica. Y encontramos el diagnóstico para lo que tienes. Entonces, tú tienes diabetes insípida 
neurogénica. Pero no te preocupes, que eso se trata con de, eh, 15 microgramos de desmopresina eh, por vía intranasal y te lo tienes que aplicar tres veces al día y vas a estar bien.